E nós falamos ontem aqui no Olhar Digital News que funcionários do Google não gostaram muito da forma como o chatbot inteligente da empresa foi apresentado. E o presidente da companhia que controla o Google parece concordar. Vamos ver. O presidente da Alphabet, John Hennessy, afirma que o Google não estava pronto para lançar o BARD, inteligência artificial que chegou para concorrer com o chat GPT. A declaração veio dias após o anúncio da ferramenta, que não estreou bem e causou queda nas ações do Google. John Hennessy parece ter refletido o sentimento de funcionários da empresa, que não gostaram de o BART ter sido lançado antecipadamente. Durante a apresentação, o erro mais notado foi na informação sobre quando o telescópio espacial James Webb iniciou as atividades. Segundo Hennessy, o Google tinha hesitado em lançar o produto por achar que ele não estava pronto para isso. O que o presidente da Alphabet pensa é que o anúncio do BART foi mais uma demonstração da inteligência artificial. Hennessy reforçou que o Google demorou a realizar a apresentação pelas respostas erradas dadas até então, mas disse que tanto o Bing Chat quanto o Chat GPT ainda cometem essa falha, sendo que o produto da OpenAI foi lançado há três meses. Contudo, o presidente da Alphabet disse que o BART é uma tecnologia recente que tem espaço para grande evolução. E um grande asteroide está passando relativamente perto da Terra agora. Mas não há com o que se preocupar. Vamos ver os detalhes. Um asteroide que tem de 580 a 1.300 metros de diâmetro está passando agora pela Terra. O horário de aproximação máxima é daqui a pouco, às 9h46 da noite, pelo horário de Brasília. Ele chegará a 4 milhões e meio de quilômetros da gente, a menor proximidade com essa rocha em 400 anos, ou seja, é perto apenas em termos espaciais. Para se ter uma ideia, essa distância é equivalente a 12 vezes o caminho da Terra até a Lua. Então, não tem chances de o 2005 YY128 nos atingir. E ainda bem, uma colisão com a Terra teria efeitos devastadores para o planeta, mas não é o caso. A rocha está se movendo a 88 mil km por hora e, durante a passagem, estará mais próxima do hemisfério sul da Terra. Então, moradores da região sul aqui do Brasil podem ter mais chances de flagrar o 2005 YY-128, desde que tenham um telescópio em mãos, já que o objeto não será visível a olho nu. Agora um trabalho impressionante, com DNA 100% brasileiro. Foi obtido na reconstrução em 3D do rosto de uma pessoa que viveu no Piauí há quase 10 mil anos. Vamos conferir os detalhes. Pesquisadores brasileiros recriaram o um rosto de uma misteriosa pessoa que viveu há quase 10 mil anos em uma região do Piauí. Juntos, o arqueólogo Moacir Elias Santos e o designer especialista em reconstrução facial 3D Cícero Moraes trabalharam com fotogrametria a partir de dezenas de fotos tiradas do crânio do indivíduo batizado de Zuzu. Então, foi usada tomografia computadorizada baseada em características faciais de pessoas reais para serem feitos ajustes, como marcações da espessura do tecido do rosto em 3D. Nos resultados obtidos, surgiu um jovem homem com nariz e lábios largos. Houve ainda aplicação de cabelo e sobrancelhas conforme informações obtidas virtualmente. O maxilar inferior foi trabalhado para corresponder a uma lacuna que surgiu com a ausência de alguns dentes. Os arqueólogos apontam que, embora o crânio tenha afinidade com uma população da Ásia, entre os indivíduos dessa faixa temporal, há muitas diferenças estruturais. De qualquer forma, um destaque especial neste trabalho é poder ter uma ideia de como essa pessoa seria em vida, como se estivéssemos presenciando o reencontro com um dos ancestrais mais antigos do nosso país. 